हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी आज हम लेकर आ गए हैं सोल लैंड के एपिसोड 193 की हिंदी एक्सप्लेनेशन को यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एपिसोड 193 शुरू होता है और हम देखते हैं टियान एम्पायर की एक एकेडमी को जिसमे वह तीन मास्टर बैठे हुए है और किंग मिंग उनके सामने होता है यहाँ पर किंग मिंग इन बोहान हाल के मास्टर को टियान एम्पायर के साथ मिलाने आया होता है किंग मिंग कहता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें एक होना चाहिए अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए और यहाँ मैं आपसे टियान एकेडमी के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ इतना सुनते ही तीनों मास्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते है उनमें से एक मास्टर किंग मिंग से कहता है लेकिन एम्पर को तो सबसे ज्यादा चिंता सैरक एकेडमी की है इसके अलावा आपके पास बहुत सारे टैलेंटेड पीपल भी हैं लेकिन फिर भी आप सभी हमारे साथ काम करना क्यों चाहते हो इन सभी को बात करते हुए पीछे से एक लड़की देख रही होती है पहले तो हमें लगा यह कोई जासूस है इसके अलावा काफी सारे सोल मास्टर भी हैं जिन्होंने वुहान एम्पायर का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया है तब किंग मिंग कहता है एम्पर चाहते हैं कि पूरी पावर को एक कर लें और सभी ट्रेंड सोल मास्टर की एक आर्मी बनाएं। वैसे भी जो फ्री सोल मास्टर हैं वह आर्मी के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं और जबकि आप जैसे मास्टर ही यूनिक बार प्लान की सोच सकते हैं इसके अलावा वह उसे सिखा और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं उनमें से एक मास्टर कहता है यह हमारी विशेषता है और इस तरह से इनका कन्वर्सेशन चलता रहता है और किंग मिंग मास्टर से उनकी राय जानने को कहता है इसके साथ ही उन्हें बाहर से बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होता है दरवाजा खुलता है जिसे हम जासूस समझ रहे होते हैं वह सभी एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं और सभी एक साथ आकर उन मास्टर के सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं टीचर हम भी वुहान एम्पायर से फाइट करना चाहते हैं सभी मास्टर यह देख हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है यदि एम्पर हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब हमें कोई डाउट नहीं है इस तरह से हम शामिल होकर युद्ध लड़ सकते हैं सीधा सा मतलब यह होता है कि अब वुहान हाल की यह मास्टर टियान एम्पायर के साथ मिलकर काम करेंगे सीन कट होकर सी गॉड आयरलैंड पर सी स्टार ग्रैंड सोल मास्टर की ओर शिफ्ट होता है तांगसन और उनके सभी साथी टेस्ट प्लेयर के पास आ जाते हैं यहाँ केवल तांगसन को ही सी स्टार मास्टर से फाइट करनी है जिससे वह उनके सामने जाकर टेस्ट के लिए गाइड करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं तांगसन यहाँ आपको फिफ्थ एग्जाम के लिए आपके पास आया हूँ यह नौ टेस्टों में से एक है साउबाई बड़े ही ध्यान से यह देख रही होती है हम देखते हैं टावर के पास कोई नहीं है तांगसन की आवाज़ सुनकर आसपास पानी से बबल की आवाज़ आती है और एकदम से एक स्टार घूमते हुए पिलर के सामने आ जाती है और वह स्टार देखते ही देखते सी ग्रैंड सोल मास्टर बन जाते हैं और मास्टर बिना देरी किए तांगसन को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं तांगसन हवा में उड़ते हुए पिलर की ओर जाते हुए सोचता है कि साउबू की सोल और बॉडी को एक हुए चार घंटे पूरे होने वाले हैं लेकिन शुरुआती लड़ाई में आधा समय ही लगा है और अगली आने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग फाइट सबसे ज्यादा पावरफुल सी ड्रैगन मास्टर से होनी है इस फाइट को जल्दी ही खत्म करना होगा और मास्टर के सामने पहुंच जाता है मास्टर देखते ही अपनी सेवंथ सोल स्किल द फॉर्म ऑफ ए प्रोटेक्टिव स्प्रिट को एक्टिव करने लगते हैं। चारों ओर से एक ग्रीन एनर्जी आती हुई दिखाई देने लगती है पानी से काफी बड़े बड़े टेंटिकल निकलते हुए दिखाई देते हैं और इनके बीच एक भयानक सिर होता है जो किसी पहाड़ जैसा पानी से निकलकर बाहर आ रहा होता है मास्टर की सोल बॉडी बहुत ही खतरनाक और डरावनी लग रही होती है यह पिलर से भी ऊंची होती है और दूर दूर तक उनके टेंटिकल फैले होते हैं उनके सामने तांगसन को भी जूम करके देखना पड़ रहा था सभी दोस्त यह देखकर हैरान हो जाते हैं ऑस्कर कहता है कितने सारे टेंटिकल यह स्टार तो बिल्कुल भी नहीं है यह एक समुद्री राक्षस है और यहाँ ऑस्कर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं और यह देखकर तो तांगसन की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं वह खुद हैरान हो जाता है तो दूसरों को तो हैरान होना ही था आस्कर कहता है मास्टर मास्टर को पिछली लड़ाई से हमारी स्ट्रेंथ का पता चल गया होगा इसलिए उन्होंने पहले अटैक करना चालू कर दिया और तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को एक्टिव करते हुए सोचता है मास्टर भी कंट्रोलिंग टाइप के सोल मास्टर हैं जिसका मतलब यह है कि वह भी ऑब्जर्व करते हुए अटैक करेंगे और उनसे फाइट करने के लिए सबसे अच्छे तरीके को अपनाना होगा 
इतना सोचने के साथ अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से मास्टर के टेंटिकल को पकड़ना चालू कर देता है मास्टर खुद से पूछते हैं क्या सच में यह थ्री हंड्रेड थाउजेंड ईयर की सोल रिंग है और थोड़ी सी हैरानी से देखते हैं तब तांगसन मास्टर के टेंटिकल को नीचे गिराता है और समझ जाता है यह एनर्जी सकर्स टेंटिकल हैं यह तांगसन के गोल्डन थ्रेड के समान हैं लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं तांगसन कहता है यह केवल ब्लू सिल्वर की पावर ही नहीं बल्कि मेरी सोल पावर को भी ले रहे हैं यह देखते हुए तांगसन अपनी सेवन्थ सोल टेक्निक ब्लू सिल्वर फॉर्म को एक्टिव करता है अपनी स्प्रिट बॉडी के हाथों से मास्टर के टेंटिकल को पकड़ता है और मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है मास्टर अपने दूसरे टेंटिकल से टांगसन पर अटैक करते हैं तांगसन बचने लगता है वह उन्हीं टेंटिकल पर चढ़ जाता है और एक टेंटिकल पर क्लिंग गॉड अटैक पंच मारता है जिससे मास्टर के उस टेंटिकल पर बर्फ जमने लगती है मास्टर यह देखते हुए दूसरे टेंटिकल से एक जोरदार हमला करते हैं जिससे तांगसन पीछे की ओर चला जाता है तांगसन कहता है कि मेरी सोल पावर लगातार घट रही है इसलिए हार्ड फाइट नहीं कर सकता और अपनी फिफ्थ सोल टेक्निक ब्लू सिल्वर किंग स्पियर को एक्टिव करके उसी जगह अटैक करने लगता है मास्टर कहते हैं लड़के अपनी एनर्जी को सेव करो जब चांस मिले यह सब बेकार है तांगसन मास्टर के टेंटिकल से बचते हुए अपनी स्पेयर से हमला करता है स्पेयर उसी जगह मारता है और फिर खुद स्पेयर पर अटैक करता है जिससे स्पेयर मास्टर के टेंटिकल को तोड़ देता है मास्टर को दर्द होता है और उनसे हम साउंड की बेब निकलते हुए देख सकते हैं आस्कर कहता है बहुत अच्छे साउबाई कहती है इतनी जल्दी खुश मत हो मास्टर अपनी फिफ्थ सोल टेक्निक रीजनरेशन का यूज करते हुए अपने टेंटिकल को फिर से बना लेते हैं ऑस्कर यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अपने टेंटिकल को फिर से उगा सकते हैं इसके साथ ही मास्टर अपनी किसी स्किल को एक्टिव करने लगते हैं तांगसन कहता है यदि यह कटे हुए टेंटिकल को फिर से उगा सकते हैं तो उन्हें काटना बेकार है और यह सोचते हुए अपनी स्पाइडर लेग को एक्टिव करते हुए गोल्डन सकर थ्रेड का यूज करके मास्टर की एनर्जी को यूज करने का प्लान बनाता है माहुंगजोंग यह देखते हुए कहता है यह पूरा ही रिलम फील्ड ब्लू सिल्वर फील्ड का है नेचुरल फील्ड की तरह मास्टर तांगसन की स्प्रिट बॉडी को देखते हुए कहते हैं यह स्प्रिट फॉर्म बहुत अधिक सपोर्ट कर सकता है तांगसन अपने गोल्ड थ्रेड से मास्टर को पकड़ते हुए कहता है चलो कंपेयर करते हैं जिसकी सकर पावर ज़्यादा पावरफुल है और मास्टर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और समझ जाता है मास्टर की पावर ज़्यादा है उसकी तुलना में यह देखकर मास्टर बहुत जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं बेवकूफ तांगसन तुमने नोटिस नहीं किया जितने अधिक टच होंगे मेरी मेरी सक्सन पावर और बढ़ती जाएगी तुमने मुझे सी गॉड के सक्सेसर के रूप में बहुत निराश कर दिया है अब मुझे तुम्हारी इस मूर्खता को समाप्त करने दो और इसके साथ अपनी नाइन्थ सोल टेक्निक ग्रेविटी राइजिंग एंड फॉलिंग टाइड्स को एक्टिव करने लगते हैं मास्टर की यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है सभी दोस्त उसके प्रेशर से बचने की कोशिश करने लगते हैं और और इस एनर्जी के प्रेशर से तांगसन के गोल्डन थ्रेड टूटने लगते हैं और तांगसन खिंचते हुए एक अनजान जगह चला जाता है और गिरने के बाद उठकर देखता है उसे अपने चारों ओर एक लिक्विड दिखता है और इसके साथ हमारा पार्ट वन यहाँ कंप्लीट होता है हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग